हमने अपने पिछले लास्ट टॉपिक में मेनेस्ट्रल साइकिल के बारे में पढ़ा डिटेल में कि व्हाट आर वेरियस इवेंट्स दैट ऑकर इन मेनेस्ट्रल साइकिल एंड व्हाट आर वेरियस रोल्स ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट दिस मेनेस्ट्रल साइकिल इनफैक्ट ये मेनेस्ट्रल साइकिल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल इसमें हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और इवन सी में भी दे आर आस्क इन ए पजलिंग मैनर कि इतने थोड़े से कन्फ्यूजिंग मैनर में होते हैं जो कि इतना ये इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और स्टूडेंट्स को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसीलिए हम फिर से देखते हैं वट आर वेरियस रोल्स ऑफ हारमोन्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दी मेनेस्ट्रल साइकिल कि मेनेस्ट्रल साइकिल में किस तरह से हारमोन्स रेगुलेट करते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल को स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरियस इवेंट तो हम स्टार्ट करते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल से तो मेनेस्ट्रल साइकिल में वट हैपन्स ऑलवेज मेंसिस और ब्लड ऑकर्स ब्लडी ब्लीडिंग इज ड्यू टू दियर जिसमें फाइब्रोलाइसिन इज कन्वर्टेड इन टू जो इनएक्टिव फॉर्म में था और जिसके कारण ब्लड वॉज इन इनएक्टिव कंडीशन में तो क्लॉट फॉर्म में था नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इन टू एक्टिव फॉर्म और फाइब्रोलाइजिन ने क्या कर दिया ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सो दैट ब्लड्स कम आउट ब्लीडिंग इज देयर फॉर फर्स्ट टू फाइव डेज तो उस वक्त वट इज वट आर वेरियस लेवल ऑफ हारमोन्स तो ड्यूरिंग दैट फेज द वेरियस हारमोनल लेवल इज वेरी लेस एंड जैसे कि एल एच और एफ एस एच दैट आर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दे कम टू द बेसिक लेवल बेसिक लेवल पे आ जाते हैं और इसी तरह से जी एन आर एच जो इनको स्टिमुलेट करता है दैट इज ऑल्सो निगलिजिबल इन निगलिजिबल अमाउंट और इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन दे ऑल्सो कम टू दियर बेसिक लेवल दैट मीन्स दे आर वेरी लेस इन अमाउंट ड्यूरिंग द मेनेस्ट्रल साइकिल लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इफ दिस ऑल दी हार्मोन्स दे आर कंपेयर्ड तो विच वन इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेनेस्ट्रल साइकिल मेनेस्ट्रल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें सब में से हमने व्हाट वी हैव टू गिव द आंसर प्रोगेस्टिरोन इज वेरी लेस ड्यूरिंग दी मेनेस्ट्रल साइकिल तो प्रोगेस्टिरोन का लेवल कम होने के कारण दियर स्टार्ट मेनेस्ट्रल साइकिल ठीक है मेनेस्ट्रल साइकिल और ब्लीडिंग स्टार्ट दैट कम्स फॉर वन टू फाइव डे तो इस तरह से हमने याद रखना है लेकिन वैसे ऑल दी हारमोन्स दे कम टू लोअर लेवल लेकिन उनके कंपेरिजन में वट वी हैव टू कीप इन माइंड प्रोगेस्टिड ऑन लेवल इज लेस तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं नीट में ड्यूरिंग टू थ्री ईयर्स बैक ही अगर हम देख लें तो अप्रोप्रियट अप्रोप्रिएट आंसर दैट वी हैव टू प्रोगेस्टिड ऑन लेवल दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसके लो लेवल के कारण क्या होता है मेनेस्ट्रल साइकिल होती है तो अब हम देखते हैं वट हैपन्स ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज फॉलिक्यूलर फेज में एज द नेम इज इंडिकेटिंग फॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग और इसको हमने प्रोलिफ्रेटिव फेज भी नाम दिया था कि इसमें एंड्रोमीट्रियम लाइनिंग दैट बिकम्स मोर कि उसमें ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन हो जाती है एंड अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स अब हम देखते हैं कौन से हार्मोन इसमें इंक्रीज होते हैं और कौन से डिक्रीज होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं नीट एग्जामिनेशन में लास्ट के टू थ्री यही बैक हम देखें तो बहुत क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो इस फॉलिकुलर फेज में जैसे कि नाम बता रहा है कि फॉलिकल्स दे स्टार्ट इंक्रीजिंग यानी कि ग्रेफिन फॉलिकल पाँच या छः जो भी हैं वो इंक्रीज हो रही हैं प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी एंड अल्टीमेटली ग्रेफियन मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं कि कौन सा एंट्रम इज देयर थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना आर देयर कॉर्ना रेडिएटा है स्टार्ट फॉर्मिंग स्टार्ट started forming around the uh, secondary oocyte that is in incomplete stage of meiotic suspended stage of second meiotic division aur uske alawa zoena pellucida bhi jo hoti hai iske charo taraf present hoti hai secondary oocyte ke to ye to hum mature glyphian follicle ki baat kar rahe hain ab hum dekhte hain ki hormones kaise isme influence karte hain to hormones starting mein humne dekha ki jaise hi menstrual cycle mein gnrh ekdam se kam ho gaya fsh lh बिकम है एंड लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन इज देयर कि नो हारमोन इज मोर इन अमाउंट तो देयर विल बी नो नेगेटिव सीड फीडबैक फॉर दी जी एन आर एच कि जी एन आर एच के लिए कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कोई भी दूसरा हारमोन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है अल्टीमेटली उसको जो सीक्रेट करने वाला हारमोन होता है उसको इनिबिट करता है लेकिन अब देयर इज नो हारमोन फॉर दी इनिबिशन ऑफ जी एन आर एच जी एन आर एच 
پھر کیا کرے گا اٹ ول اسٹومولیٹ وہ اسٹومولیٹ ہو جائے گا ڈیورنگ دی فالیکولر فیز اینڈ اٹ ول اسٹومولیٹ دی ہائپو فائشیل ہارمون ہائپو فائشیل مینس پیٹوٹری گلین کے ہارمون کون کون سے ایل ایچ ہارمون ایز ویل ایز ایف ایس ایچ ہارمون کو وہ اسٹومولیٹ کرے گا سو دیٹ دے دیئر نمبر دیئر سیکریشن دیئر اماؤنٹ اور کنسنٹریشن اسٹارٹ انکریزنگ سلولی कि एकदम से वो इंक्रीज करने शुरू हो जाए स्लोली एंड स्टीडली और वही क्या करेंगे फॉलिकल स्टूमुलेट विल फॉर्म दी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा एंड अल्टीमेटली वॉल बी दी वट विल बी दियर दिस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगी ठीक है एंड साइमल्टेनियसली स्मॉल अमाउंट ऑफ इनहिबिन हारमोन इज ऑल्सो दियर इनहिबिन इज ए हारमोन एंड इट्स फंक्शन इज टू स्टॉप द मैच्यूरेशन ऑफ फॉलिकुलर Uh, so, uh, maturation of follicles by stopping the action of follicle stimulating hormone jab bhi iski zarurat padegi to inhibin bhi secrete hota hai kab follicle stimulating uh, uh, mature graphene follicle se aur kiske dwara follicle stimulating hormone aur b increase hota hai aur estrogen level is also increased due to the فالیکل اسٹومولیٹنگ ہارمون اور انہیں بھی سیکریٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے وٹ ول بی اے دیئر فنکشن آل دے ڈو ول گو آن میچیورنگ دی فالیکلس فالیکلس کو میچیور کر رہے ہیں اینڈومیٹیریل لائننگ بھی پرولیفریٹ ہو رہی ہے تھک ہو رہی ہے اور اٹ از نیئر اباؤٹ ٹو ٹو تھری ایم ایم تھک کی کتنی ہو جاتی ہے ٹو ٹو تھری ایم ایم جو کہ نیکسٹ لوٹیل فیس میں پانچ یا چھ ایم ایم ملی میٹر تک بہن جاتی ہے اور اس کے علاوہ یوٹرائن گلینڈس کی سیکریشن جو بھی ہوتی ہیں دے بی کم مور ایکٹیو ٹھیک ہے وہ بھی زیادہ سیکریشنس بھی بڑھ جاتی ہیں اور بلڈ ویسلس دے آر آلسو اسٹارٹیڈ فارمنگ ڈیورنگ پرولیفریٹیڈ فیس اب اس فیس میں ایوری تھنگ از گوئنگ آن انکریزنگ اینڈ لیول آف ایل ایچ اینڈ ایف ایس ایچ از آلسو انکریزڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کم نہیں ہوتا انکریز ہوتا ہے اور ایف ایس ایچ کیا کرتا ہے پھر وٹ اٹ انکریز دی فیور دی فارمیشن آف ایسٹروجن اور ایسٹروجن اب کیا کرے گا وٹ از دا فنکشن آف ایسٹروجن اٹ ول اسٹارٹ فارمنگ دی لیوٹنائزنگ ہارمون انڈر دی انفلوئنس بائی دی اسٹومولیشن آف پیٹیوٹری گلینڈ ایسٹروجن اور ایل ایچ کا کیا ریلیشن ہے ایسٹروجن ہی اسٹومولیٹ کرے گا پیٹیوٹری گلینڈ کو ایل ایچ کو انکریز کرنے میں اور دیئر ول بی امیڈیٹلی ایل ایچ انکریز آف ایل ایچ دیٹ از لیوٹنائزنگ سرج ول بی دیئر کس کے کارن دیٹ از ڈیو ٹو دا ایسٹروجن تو یہ بھی ایک کوشچن آیا ہوا ہے اگزام میں کہ واٹ از دا فنکشن واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ایل ایچ اینڈ ایسٹروجن تو اب ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایسٹروجن کے کارن ہی کیا ایل ایچ اماؤنٹ امیڈیٹلی ول انکریز اینڈ فالیکل اسٹومولیٹی از آلسو سائملٹینیسلی انکریزنگ اٹ از انکریزنگ ٹو تھری ٹائمس اینڈ اٹ از مور دین ٹو تھری دیٹ از سیون ٹو ایٹ اور ایون وی کین سے ٹین ٹائمس از انکریزڈ اینڈ ناؤ اٹ ہیز انکریزڈ اپ ٹو دی فورٹینتھ ڈے فورٹینتھ ڈے تک ایک دم سے انکریز ہو جائے گا اینڈ اٹ ول رپچر دی گریفین فالیکل جو کہ میچیور گریفین فالیکل جو سرفیس پہ آ جائے گی باہر کی طرف اوری کے تو دیٹ ول ریلیز دا سیکنڈری او سائٹ اینڈ دس از کال دی اوولیشن دیٹ ول اوکر ڈیورنگ دا فورٹین ڈے فورٹین ڈے میں ہو گیا اب اوولیشن کے ساتھ لیوٹنائزنگ ہارمون بن گیا اب دا تھرڈ فیز دیٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ سوری فورتھ فیز اوولیشن کو ہم نے تھرڈ فیز مانا ہے تو دس لوٹیل فیز اور سیکریٹری فیز لوٹیل میں وٹ از انڈیکیٹنگ کارپس لیوٹیم از فارم That means this ruptured graphene follicle, they are converted into carpus luteum. Now, this carpus luteum will be made as the yellow pigment will be depositing. It will deposit as it will be made 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 as carpus luteum has increased. Now, what is its function? Immediately, it will start forming the کیا بنے گا پروگیسٹرون کو انکریز کرنا شروع کر دے گا ایک دم سے جو کہ دھیرے دھیرے ہو رہا تھا پروگیسٹرون ول گو آن انکریزنگ سائملٹینیسلی ود ایسٹروجن آلسو اے لٹل اماؤنٹ آف ایسٹروجن الونگ ود اے مور آف انہیبن انہیبن بھی ریلیز کرتا ہے ساتھ میں ایک ریلیکسنگ ہارمون دیٹ آئی ول ٹیل یو لیٹر آن ڈیورنگ دا فرٹیلائزیشن اور امپلینٹیشن میں اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کون سیکریٹ کرتا ہے دیٹ از اے ریلیکسنگ ہارمون If uh, it is secreted by the joint activity of placenta as well as carpus luteum, 
ड्यूरिंग आफ्टर दी प्रेगनेंसी तो वो रिलैक्सिन भी सीक्रेट करेगा लेकिन इसमें भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ वट आर वट आर वेरियस हारमोन्स दैट आर सीक्रेटेड बाई कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम कैसे कौन कौन से हारमोन सीक्रेट करता है तो अगर हमारा कंपेरेटिव अकाउंट आ जाए तो उसमें हमने देखना है कि प्रोगेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड रेक्सीजन सीक्रेटेड और इसके अलावा मैंने आपको कौन सा बताया था प्रोगेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड और इनहिबिन इज सीक्रेटेड बट एस्ट्रोजन इज लेस अमाउंट तो इनके कंपेरिजन में आ जाए तो वो पूछा जा सकता है कि कौन सा हारमोन नहीं सीक्रेट होता लेस अमाउंट का मतलब कि एस्ट्राडायोल को हमने देना है कि वी हैव टू कीप इन माउंट कि ये बहुत लेस अमाउंट में सीक्रेटेड होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दैट दिस हारमोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय दी एस्ट्रोजन इज नॉट सीक्रेटेड बाय दी कॉर्पस ल्यूटियम इनफैक्ट मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है स्मॉल एस्ट्रोजन इज देयर लेकिन नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा हारमोन नहीं सीक्रेट होता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उन तीनों के कंपेरिजन में हम क्या देखेंगे कि एस्ट्रोजन का लेवल कम है दैट इज वाई इट इज नॉट सीक्रेटेड ठीक है तो इसको हम मान लेंगे इस तरह से एज्यूम कर लेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर फॉर अस अब कार्पस ल्यूटियम इज दियर ठीक है अब ये प्रोगेस्ट्रॉन इंक्रीज हो गए और एस्ट्रोजन इज इंक्रीज अब इसका क्या है दे विल गिव ए नेगेटिव फीडबैक टू दी जी एन आर एच जी एन आर एच को नेगेटिव फीडबैक देंगे क्योंकि इनका लेवल अब बढ़ गया अब हमें क्या है वट इज दियर फंक्शन कि जी एन आर एच को वो क्या करेंगे स्टूमुलेट करेंगे इनिबिट करेंगे सो दैट दियर फंक्शन इज स्टॉप फंक्शन स्टॉप हो जाए और अलॉन्ग विद दिस इनिबिन हारमोन इज ऑल्सो दे स्टॉप द फंक्शन ऑफ जी एन आर एच जिसके कारण एल एच की भी सिक्रीशन विल बी कम लेस एल एच भी कम हो जाएगा और सेमल्टेनियसली विद डिक्रीज लेवल ऑफ एफ एस एच एल एच ल्यूटनाइजिंग हारमोन जब कम हो जाएगा देन वट विल बी इट इफेक्ट्स क्या इफेक्ट होगा डेफिनेटली ऑन कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम विल बिकम लेस एंड इट विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अल्टीमेटली वट विल हैपन कार्पस ल्यूटियम जैसे ही लेस होगा वैसे ही प्रोगेस्ट्रॉन लेवल विल बी ऑल्सो लेस प्रोगेस्ट्रॉन लेवल भी कम हो जाएगा और ये कब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा प्रोगेस्ट्रॉन इज ऑल्सो मेनटेन्ड ठीक है बाई दी और कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो मेनटेन फॉर थ्री मंथ अंटिल प्लेसेंटा और जी सी जी हारमोन इज फॉर्म ठीक है तो वो बनते हैं तो जिसके कारण क्या होगा फर्दर यूट्रस की जो भी प्रोग्रेस है स्ट्रेंथनिंग है दैट विल बी डन लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वट विल बी वेरी लेस कार्पस ल्यूटियम कम होते ही प्रोगेस्ट्रन लेवल विल कम विल बी वेरी लेस इन अमाउंट एंड अलॉन्ग विद डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन जैसे ही कम हो गए तो लेवल ऑफ वट विल बी दियर उसके साथ साथ एफ एस एच एल एच हारमोन इज ऑल्सो कम ऑल्सो वेरी लेस कार्पस ल्यूटियम कम हो गया एल एच तो वैसे ही कम हो गया था जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम वॉज वेरी लेस ऑल दे आर इंटर रिलेटेड एंड देन एवरी थिंग विल बी लेस एंड द नेक्स्ट साइकिल विल बी स्टार्ट नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कब स्टार्ट होगी अगेन देयर विल बी नो नेगेटिव स्टूमुलेशन फॉर दी जी एन आर एच तो हम कह सकते हैं कि मेनेस्ट्रल साइकिल में जी एन आर एच का लेवल स्टार्टिंग में बहुत कम होता है लेकिन वो इंक्रीज कब करना शुरू हो जाता है कब करना शुरू हो जाता है फॉलिकुलर फेज में आफ्टर दी कम्प्लीशन ऑफ मेनेस्ट्रल फो तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे हारमोन्स किस तरह से कब ज़्यादा होते हैं और कब कम होते हैं और अब इससे रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चन देख लें तो सब इसी के ऊपर ही आए हुए हैं हारमोन कब ज़्यादा हैं और कब कम हैं तो ये हमने एक बार अच्छे से इसको हम देखें और फिर रेगुलरली करने से हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ तो अब इसके बाद आती है व्हाट इज़ एन एस्ट्रस साइकिल जो कि एक नॉन प्राइमेट्स में चलती है एस्ट्रस साइकिल दैट इज़ आल्सो ए साइकिल दैट इज ड्यूरिंग दैट साइकिल दैट ऑकर्स इन नॉन प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स में होती है और इट इज़ ऑल्सो ए स्पेसिफिक हीट पीरियड एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड एस्ट्रोजन लेवल इज ऑल्सो हाई और इट ऑकर्स इन सीजनल ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर्स में होती है और ब्रीडिंग सीजन में ही क्या होता है एस्ट्रोजन लेवल इज वेरी हाई एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है और इसमें वट हैपन्स दियर इज एन अर्ज सेक्स अर्ज टू रिसीव दी मेल स्पम बाई दी फीमेल कुछ बिहेवियर साइंस भी होते हैं दैट आर डिवेलप्ड इन फीमेल और एस्ट्राडायोल की सीक्रीशन ज़्यादा होती है बट दियर इज नो मैनेस्ट्रल फ्लो एंडोमीट्रियम भी प्रिपेयर होती है एवरी थिंग इज देयर बट इट इज एब्जॉर्ब इन टू द यूट्रस यूट्रस में ही होती है और 
there are some organisms that are monoesters. Monoesters means jin mein there is one specific heat period hota hai and there are some organisms in, uh, that are uh, polyesters. Polyesters means jis mein bohut sare uh, kya kehte hain heat period hote hain ya keh lehen ki this ester cycle is many times during their breeding seasons. To is tarah se uh, so many different animals they come aur wo kon kon se hote hain monoesters mein aate hain dogs folks uh, uh, deer and bat ye to aate hain monoesters monoesters mein monoesters means jinme specific heat period in, is only one during their breeding season aur polyesters mein kon kon se aate hain usme mouse aata hai squirrel aata hai cow aati hai horse hoti hai होर्स आते हैं तो ये सब किस में आते हैं पॉलीएस्टर्स में जिनमें मेनी ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं तो एस्टर साइकिल तो इतना ही लिमिट में ही है दैट इज नॉट इवन मैंशन इन अवर इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन प्रीवियस चैप्टर में थी इसलिए मैंने आपको बता दिया तो अब हम देखते हैं विच इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आफ्टर दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड वट आर वेरियस इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अब हम पढ़ते हैं और उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ